నమస్కారం డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారు నమస్తే నాన్న అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ సో మీరు నేమ్ కరెక్షన్స్ గురించి కూడా చెప్తూ ఉంటారు సిగ్నేచర్ ఎప్పుడు ఒక డిసిప్లైన్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు అండ్ మనల్ని మనం ఎంత గొప్పగా ఆ సిగ్నేచర్ చేస్తూ ఉంటామో మనకు కూడా మోటివేషన్ రావాలని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు ఎలా సార్ అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ సిగ్నేచర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది దాని ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తుంది యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఒక మనిషి లైఫ్ని పాజిటివ్ వైపు తీసుకెళ్లేది సిగ్నేచర్ విధానమే అంటే మామూలుగా సంతకం పెట్టడానికి కూడా మన మైండ్ థింకింగ్కి కనెక్షన్ ఉంటుంది సో ఒక సంతకం కానీ కరెక్ట్గా పెట్టుకోగలిగితే మనం ఎప్పుడు డబ్బులోనే ఉంటాం లెటర్ లోపల లెటర్ రాస్తే మనం బందీగా ఉంటాం సో బే బేస్ లైన్ ఇలా ఉంది కదా నాన్న బేస్ లైన్ నుంచి మనము టువర్డ్స్ రైట్ అప్కి వెళ్ళాలి ఎలా అంటే అత్తారిన ధర సినిమా చూడండి అల్లుడు సీను సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి టైటిల్స్ అన్నీ కూడా కింద నుంచి లాస్ట్కి పుష్ప చూడండి ఇలా గాలి ఇలా ఉంటుంది పుష్ప అని దట్ ఈస్ ఆల్ న్యూమరాలజీ గ్రఫాలజీ ప్రకారం కింద నుంచి పైకి వెళ్ళేది ఏదైనా సరే విమానం కూడా తక్కువ సమయం ఎక్కువ దూరం పోవాలంటే ఇలా ఎగురుతుంది నాట్ లైక్ దిస్ సిగ్నేచర్ ఇలా ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్ యాంగిల్స్లో పైకి ఎట్టి లాస్ట్ లెటర్ పైకి చూపించాలి సో చాలామంది సంతకాలు ఎలా ఉంటాయంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి కిందకి వెళ్ళి ఇప్పుడు బాను ప్రకాష్ అనమాట బాను పెట్టి ప్రకాష్ కింద పెడతాడు అనమాట ఎన్ని డాట్స్ కిందకి వెళ్తారో ప్రతి డాట్ కింద ఇంత డాట్కి రెండు లక్షలు అప్పు అవుతారు ఒకవేళ వాళ్ళు స్టార్టింగ్ లైన్ నుంచి ఫైవ్ పాయింట్స్ కిందకి వెళ్తే పది లక్షలు ఈ మధ్య చాలామందికి చెప్పాను సార్ మీరు టెన్ ఇయర్లేరు ట్వంటీ లాక్స్ అప్పు ఉన్నారంటే కరెక్ట్గా ఇరవై లక్షలు అప్పు సార్ మా భార్య కూడా తెలియదు సార్ మీకు ఎవరు చెప్పారు సార్ అంటున్నాడు ఆయన అంత ఉంది దాంట్లో సో లెటర్స్ రాసే విధానము గొలుసులు లాగా ఉండాలి ఫస్ట్ లెటర్ వచ్చి హీస్ లైక్ కింగ్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి చిరంజీవిలో సి చంద్రబాబులో సి ఆ లెటర్ని పెద్దగా రాసి మిగతా అన్ని లెటర్స్ ఆ లెటర్ని కలిపి పైకి తీసుకెళ్ళాలన్నమాట చివరి లెటర్ యూ అనుకోండి ఇలా పైకి తోయాలి కిందకు తోస్తే లైఫ్ అంతా బాగుండి లాస్ట్ స్టేజ్లో తలకాయ దించుకోవాల్సి వస్తుంది మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నైన్టీన్ నైంటీ టూ ఆల్ ఇండియా ఐఏఎస్ టాపర్ గంగారాం బడేరియా గారు ఆయన ఆల్ ఇండియా టాపర్ అంటే ఆయన పేర్లు ఎలాంటి నంబర్స్ ఉండాలి అద్భుతమైన నంబర్స్ లేకపోతే ఐఏఎస్లో ఆల్ ఇండియా టాపర్ ఆయన సో ఆయన నాన్నగారు నేను ఉన్నప్పుడు కలిశారు ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పుడు ఆయన రిటైర్ అయ్యారు సార్ నేను టాపర్ని నాకు ప్రమోషన్ లేదు నాకన్నా కింద వాళ్ళకి ప్రమోషన్లు వస్తున్నాయి కర్ణాటక ఆయన సో ఆయన సీఎం కలవలేకపోతే వీక్స్ అయినా కూడా అపాయింట్మెంట్ దొరకట్లేదు మంచి పోస్టులు వేస్తాం అంటున్నారు కానీ మంచి పోస్ట్ రావట్లేదు ఆయన గంగారాం బడి జీ రాసి దాన్ని చుట్టి బడి కిందకి గోయింగ్ డౌన్ నాన్న నాకు ఈ సంతకం పెడితే తల దించుకోవాలి ఆయన ఆర్టీసీ ఎండిగా ఉన్నారు అంటే ఎలా ఆయన ఎలా ఎందుకు ఇలా జాబ్ కోరుకున్నారంటే రోజు ఒక వెయ్యి మంది వచ్చి అర్జీలు ఇవ్వడం బిజీగా యాక్టివ్గా ఇలా సీఎంని కలుస్తా మంత్రులు కలుస్తా వాళ్ళకి అడ్వైజ్లు ఇస్తా అంటే అలా యాక్టివ్గా ఉండాలనుకున్నాను నేనేమో గమ్మన కూర్చొని ఉంటే ఆర్టీసీల నష్టాలు పెద్ద జాబ్ కాదు సీఎం కలవాలన్నా కూడా చాలా కష్టమైపోయేది సో నాన్న అడిగింది ఆయన ఒకటే నేను యాక్టివ్గా ఉండాలి పది మందికి సర్వీస్ చేయాలి నా పేరు మొత్తం కర్ణాటక అంతా తెలియాలి నేను బెస్ట్ ఐఏఎస్ అవసరం పేరు తెచ్చుకోవాలి సో నాన్న పేరు చూస్తే అద్భుతంగా ఉంది సంతకం ఒకటే రాంగ్ మనం వాళ్ళు ఆయనకి జస్ట్ సంతకం లక్కీ స్టోను చిన్న సైజ్ వేసుకున్నారు ఆయన వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్యారెట్ వేసుకున్నారు ఆయన మనిషి బాగా ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ కేజీస్ ఉన్నారు సో సైజ్ తక్కువ సరిపోతుంది ఇప్పుడు మీ ఇంటికి వచ్చాను నేను టిఫిన్కి ఒక ఇడ్లీ పెడితే నాకు ఎలా సరిపోతుంది అనేది ఇనడిక్వేట్ సో ఆయనకి ఫోర్ పైన వేసుకుంటే ఫైవ్ క్యారెట్స్ వేసుకున్నారు సంతకం ప్రాక్టీస్ చేయమంటాం జస్ట్ పేరు గిరి ఏం లేదు బ్రహ్మాండంగా ఉంది గంగారాంగ బడేరియా పేరు జస్ట్ సంతకం ప్రాక్టీస్ చేయరు రోజు ఇన్నిసార్లు చెప్పి నాన్నగారు చెప్పారు సెవెంత్ డేకే ఆయనకి కాల్ వచ్చింది సో నాకు వన్ వీక్గా నువ్వు బాగా గుర్తొస్తున్నావు సీఎం ఆఫీస్ని సీఎం గారే మాట్లాడారు వై డోంట్ యూ కమ్ ఫర్ టీ అట్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ అన్నారు వెళ్తేనే వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ హౌ ఆర్ యూ అంటే నేను హ్యాపీగా లేను సార్ నాకు ఆ పోస్టింగ్ మిమ్మల్ని చాలాసార్లు కలిసాను అంటే డోంట్ రిమంబర్ వచ్చిపోయావు కానీ నాకు ఏం గుర్తులేదు సో నేను బళ్ళారీకి ఇన్ఛార్జ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో విల్ యూ గో టు బళ్ళారీ అంటే ఆయన ఎగిరి గంతేసాడు అంటే ఆయన ఆయన మైన్స్ అండ్ మినరల్స్ ద రిచెస్ట్ ప్లేస్ ఫర్ కర్ణాటక ఈజ్ బళ్ళారి హీ హాస్ బికమ్ నెక్స్ట్ సీఎం ఎందుకంటే అక్కడ అంతా మైన్స్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం లీజ్కి ఇవ్వడము అంటే ఎంతోమంది వచ్చి ఈయన ఈయన చుట్టూ తిరగడము
అంటే ఇంత వీళ్ళు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళకి కదా టాలెంట్ వేస్ట్ చేయకూడదు కాలేజ్ పెట్టి చూసుకున్నారు నాకు తెలిసి ఆయన వెయ్యి మంది పైగా పిల్లవాళ్ళకి వాళ్ళ బంధువులు సరిగా చదవని పిల్లలకి ఆయనే ఫీజు కట్టి ప్రతి కవర్లో ఫీజు పెట్టి నాకు పంపించేవాడు ఈ అబ్బాయికి చేసి పంపించండి అంటే వాళ్ళ బర్త్డే బర్త్డేస్కి వాళ్ళ గిఫ్ట్ వెళ్ళిపోతాయి అనమాట వాళ్ళ చీరలాగా ప్లాన్ చేసేవాడు వెరీ గుడ్ పర్సన్ నేను బాగుంటే కాదు ఇలా వెయ్యి మంది బాగుంటే దేశం ఇంకా బాగుంది నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను అందరూ బాగుండాలి ఒక సంతకం ఆయన లైఫ్ని మార్చింది ఆయన ఎలాంటి లైఫ్ కావాలో అలాంటి లైఫ్ ఇచ్చింది సో ఆయన చెప్తాడు అన్ ఇంత పవర్ అని తెలీదు నేను ఇచ్చిన అందరూ బాగున్నారు కిరణ్ ఒక మూడు వందల మంది ఫారెన్ వెళ్ళారు వాళ్ళు ఫారెన్ పోవాలనుకున్నారు వాళ్ళ ఇంట్లో న్యూస్ అండ్ స్టాండర్డ్గా ఉన్నారు డిగ్రీలు బీటెక్లు చేసి ఖాళీగా ఉన్నారు వాళ్ళందరికి జాబ్స్ వచ్చాయి సో వాళ్ళందరూ కూడా దే ఫాలో ద స్టోన్ లక్కీ స్టోన్ సంతకం ఎలా చేయాలి వాళ్ళందరి పేర్లు చిన్న చిన్న మార్పులు ఉన్నాయి గంగారాం బడి రేట్ తప్ప సో ఎవరైనా సరే పేర్లో కానీ సిగ్నేచర్ బాలేదు ఇప్పుడు మనం సిగ్నేచర్స్ మూడు రకాలు పెట్టుకోవచ్చు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ క్యాజువల్స్ అయినా ఒకటి ఉంటుంది ఇంట్లో గ్యాస్ ఒకటి వస్తే సంతకం అవ్వలా ఉంటుంది ఇమ్మూవల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే రిజిస్ట్రేషన్లు మాత్రం సంతకం అనేది చాలా జాగ్రత్త కింద నుంచి పైకి పెడితే వాళ్ళ ఆస్తులు పెరుగుతూనే ఉంటాయి అనమాట సో చాలా మంది సంతకంలో ఏముందనుకుంటారు ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ లేకపోతే సుప్రీంకోర్టు జడ్జి కానీ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ సంతకానికే వాల్యూ అక్కడ మ్యాటర్ అంతా ఎంత ఉందో ఆ సంతకం పెట్టేస్తే గో టు జైలు అంటే జైలుకి వెళ్లాల్సిందే రిలీజ్ అంటే సంతకం పెడితే రిలీజే ఇంకా దానికి కొట్లాడే శక్తి ఎవరికి ఉండదు సంతకం ఉన్న విలువ అది ఇప్పుడు మనం సంతకం పెట్టినా కూడా రాంగ్ పెడితే బ్యాంకు డబ్బులు ఇవ్వడు సార్ సంతకం మ్యాచ్ కాలేదు బ్యాంకులో సంతకం ఆస్తి కాగితాల సంతకాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ మామూలుగా మనం గ్యాస్ పొలు ఇట్లా పెట్టేసినా అది ఏం ఇబ్బంది లేదు సో చాలామందికి నేను నేరుగా వచ్చే వాళ్ళకి సంతకాలు చూపిస్తున్నా కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం ఖచ్చితంగా బోర్డు మీద సంతకాలు ఎలా ఉంటే ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎలా పెడితే బాగుంటుందో మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను అలా డెఫినెట్గా అండి చాలామంది నేమ్ కరెక్షన్ చేయించుకుందాం అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల పేర్లు పెట్టే విషయంలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉంటారు మీరు అండ్ దానితో పాటు ఇవాళ అది విద్య ఉద్యోగం వ్యాపారం ఆర్థికం ఏది ఉన్నా సరే వాటికి సంబంధించినటువంటి అటు సినిమా ఇండస్ట్రీ కానివ్వండి బిజినెస్ కానివ్వండి డైరెక్ట్గా వాళ్ళకు సంబంధించిన వాళ్ళే నాకే మెసేజ్లు పెట్టేస్తుంటారు మాకు నేమ్ కరెక్షన్ కావాలనుకుంటున్నాము అర్జెంట్గా ఇప్పించండి అని చెప్పేసి బట్ దేనికైనా ఒక అపాయింట్మెంట్ ఉంటుంది అవును దాని ప్రకారమే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనమాట మీకు కూడా ఆ విధంగా మెసేజ్లు వస్తున్నాయని అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే నాకే నంబర్ ఒక ఇచ్చేసారంటే మీకు ఇంకా చాలా చాలా సో అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలంటే ఎట్లా అండి చెప్తాను నాన్న యాక్చువల్గా ఒక్క రోజు వచ్చే ఎంక్వైరీస్ మనం అన్నిటి కరెక్షన్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చాలామంది ఎలా పెడుతున్నారంటే పేరు పెట్టిన వెంటనే నా కరెక్షన్ వెంటనే చెప్పేయండి సో దయచేసి జాగ్రత్తగా వినండి చిన్న పిల్లలకి ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపల ఉన్న వాళ్ళకి వాట్సాప్ ఎంక్వైరీ పెట్టకండి డైరెక్ట్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి వాళ్ళ లైఫ్ అంతా హ్యాపీగా హెల్తీగా వెల్తీగా ఆయుష్ బాగుండేలాగా వంద ప్రిన్సిపల్స్ నాన్నగారు నాకు చెప్పినవన్నీ నేను జాగ్రత్తగా కూర్చొని త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ ఆర్ సెవెన్ డేస్ టైం తీసుకొని చక్కటి నంబర్ పేర్లో మంచి వైబ్రేషన్ ఉండేలాగా నేను పెట్టిస్తాను సో చిన్నపిల్లలకి ఎంక్వైరీస్ అడగద్దండి స్క్రీన్లో ఉన్న ఏ నెంబర్ కన్నా కాల్ చేసి నా అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు ఫోన్ అపాయింట్మెంట్ నేను మళ్ళీ ఫోన్లో మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకు అలా పెట్టాను ఆ పేరులో ఏ శక్తి ఉంది సో ఈ పేరులో వాళ్ళు ఎంత గొప్ప పోషన్కి వెళ్తారో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో కొంచెం చాలా మందికి నా అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి ఉంటుంది సో నేను ముందే స్క్యూటిఫై చేస్తాను అంటే మీకు నా అపాయింట్మెంట్ అవసరమా లేదా మీ పేరులో కరెక్షన్ అవసరం ఉందా లేదా చెప్తాను సో మీరు మీ పూర్తి పేరు పిలిచే పేరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నేను రెండు నంబర్లు ఇస్తాను రాసుకోండి వాట్సాప్ నంబర్స్ నా పర్సనల్ వాట్సాప్ నంబర్ నైన్ వన్ టూ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ వన్ త్రీ నైన్ వన్ టూ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ వన్ త్రీ నా పర్సనల్ వాట్సాప్ నంబర్ సెకండ్ నంబర్ డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ జీరో 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 త్రీ వన్ సెవెన్ డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ ట్రిపుల్ జీరో త్రీ వన్ సెవెన్ స్క్రీన్లో మీరు ఏ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేసిన మీ పూర్తి పేరు పిలిచే పేరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 24 ఫోర్ అవర్స్ లోపల మీకు రిప్లై వస్తుంది వాట్సాప్ పెట్టిన వెంటనే దయచేసి రిప్లై మీరు రిప్లైని పెట్టకండి ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళకి వాయిస్ ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మీకు రావడం నాకు ఇబ్బంది ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక పేర్లో ఎక్కువ దోషం ఉండొచ్చు అప్పుడు గ్యాప్ తీసుకొని నెక్స్ట్ వాళ్ళకి వాయిస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది నేను
లక్షలాది మంది తీసుకొని బాగుపడ్డారు బాగున్నారు హ్యాపీగా ఉన్నారు మీకు నేను చెప్పినాక నేను చెప్పింది కరెక్ట్ అనుకుంటేనే నా అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారు చూసారు కదా వీడియో ఈ వీడియోపై మీ ఫ్రెండ్ కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ కనుక మీకు కావాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఈ వాట్సాప్ నెంబర్కి మీరు వాట్సాప్ చేసి విద్య ఉద్యోగం వ్యాపారం ఆర్థికం లాంటి ఏది ఉన్నా సరే అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ కనుక మీరు వెళ్ళాలి అనుకుంటే అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు అండ్ కొంతమంది అయితే ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు సిగ్నేచర్ కరెక్ట్ చేసుకుందాం అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు లేదు కొంతమంది కంపెనీ లోగోస్ కానివ్వండి నేమ్స్ కానివ్వండి చేంజ్ చేసుకుందాం వెబ్సైట్ నేమ్స్ కానీ చేంజ్ చేసుకుందాం అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు త్రూ వాట్సాప్ మీరు కన్సల్టేషన్ తీసుకోవచ్చు ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే అండ్ ఎప్పుడున్న పాండమిక్ సిచ్యువేషన్కి డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారు డైరెక్ట్ అపాయింట్మెంట్ కాకుండా ఆన్లైన్ అపాయింట్మెంట్ మాత్రమే తీసుకున్నారు కాబట్టి సో ఆ విధంగా అయినా సరే మీరు వెళ్ళొచ్చు వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోస